Okay. When you carry your Bible, they say you are humble. Can we put people to do what you can with a treasure? When you sit on the good chair, can we just say you are proud? And think you said okay. They were having only our benches, they say we are humble. <laughs> so please, we should just be dressing and uh, short niggas and come to church. We are humble. The young and kid not from there, like this. We can't just get you some herb. So, is it, is it, is it, is it, is it, when you, when you dress, when you look good, you are happy, right? Come with a beer, beer, and that's why we said, Hallelujah. Let's go to God in prayers. Father, thank you for this service. We think we have some, baby. I'm so blessed with the testimonies. Nous sommes bénis avec ces témoignages. And we are trusting God for more testimonies. Et nous faisons confiance à Dieu pour plus de témoignages. Alléluia. Alléluia. Psalms 22. Psalms 22. 22. Psalms 22. Psalms 22. 22. Psalms 22, verset 22. That's our main passage. Nous je passe ça de vous dire. Pastor Lee for us. Psalms 22, 22. I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. Psalms 22, nous verset 23, plutôt. You repeat that. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. And you repeat again. Psalms 22, 22. Yes. Psalms 22, verse 23. 22, 22. Yes. Verse 23 dans le dans la version du second. Okay. Okay. I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. Je publierai ton nom parmi mes frères. Okay. I want us to go to Luke. Beginning from verse 11. Tu peux se prendre. And at verse 15 or 16. Tu peux se prendre. Ça veut dire 16. Ou verset 17. Listen. To 15. Yes. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him ten men who were lepers, who stood afar, and they lifted up their voices and said, Jesus Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go, show yourself to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. 15. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. Okay. Wow. Our topic this morning will be ways to demonstrate thanksgiving. Le titre que nous allons parler sur ce matin, c'est les moyens de démontrer l'action de Dieu. Ways to demonstrate thanksgiving. Les moyens de démontrer l'action de Dieu. The Bible says, le dit. There were these ten leopards. Il y avait ces dix lépreux. And the way they met Jesus, la façon qu'ils ont rencontré Jésus, but they were like a far distant places. Ils étaient distancés. The reason why they were at far was because they had leprosy. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas approcher Jésus, c'est parce qu'ils étaient lépreux. Leprosy was not a good disease. It is contaminated. It's a it's the kind of disease that contaminates. So you got to stay contagieux. far from Alors, people. Ce qui était contaminé devait s'éloigner des gens. And these people were always isolated. Et ces gens étaient toujours seuls, toujours isolés. The Bible says they met Jesus at a certain village. Ils ont rencontré Jésus dans un village. The Bible says that Jesus was afar and they were afar. Ils étaient un peu séparés de Jésus. So they cried. 
Alors ils ont crié. And I want you to take note of their cry in verse 13. Je voudrais que vous notiez, prenez note de ce cri. And they lifted up their voices. They lifted up their voices. Ils élevaient les voix. And said to Jesus, et dit à Jésus, Master, Maître, have mercy on me. Et pitié de nous. What are we saying there? Qu'est-ce que nous disons ici? Before they were seeking for the miracle, quand ils cherchaient des miracles, the intensity was high. L'intensité était vraiment élevée. You know, when you are about to ask God for something, quand vous êtes au point de demander de Dieu quelque chose, the intensity of it is high. La façon de demander est vraiment élevée. You pray for healing. Vous priez pour la guérison. You pray for financial provision. Vous priez pour la provision financière. You pray for a job. Vous priez pour un travail. You pray for a business. Vous priez pour une affaire. You pray asking God to take away a curse that will affect members of your household. Vous priez en demandant à Dieu d'enlever une malédiction qui affecte les membres de vos familles. You pray for a relative who is sick. Vous priez pour un membre qui est malade. And the Bible says, la Bible dit. When these guys were asking for healing, the intensity was high. They used to, like today, you come to church every Sunday. You pray. You call brothers. Pray for me. Pray for me. Call every man of God. Pray for me. Pray for me. I'm going through a difficult situation. I want to get a job. The intensity is high. Everyone that comes close to you is prayer, prayer, prayer. Help me, help me. Approach. Tous ceux qui vous approchent, vous demandez les prières. The Bible says they shouted. Ils ont crié. Jesus said, "Jésus a dit, I heard you. Je vous ai entendu. Go show yourself to the priest. Allez vous montrer au sacrificateur. Why priest? Because he was like a medical, uh, the person that will be able to declare you free from leprosy." Les prêtres ou les sacrificateurs, c'est ceux qui devaient les déclarer libres ou bien guéris de la And that he will give you a medical certificate to prove that you are already free. Et il devait, il devait les donner un certificat médical pour montrer qu'ils sont vraiment. It's the medical certificate that you can now mix with the population. C'est avec ces certificats médicaux qu'ils pouvaient maintenant se mélanger avec la population. If not, you remain like that. Sinon, vous allez rester séparés de la population. And then, et alors? Let's assume the tenth of them were given a medical certificate, declare them clean. Prenons que les dix d'entre eux ont été donnés des certificats médicaux pour montrer qu'ils sont guéris. In verse 13, dans le verset 13, and verse 15, et le verset 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revient sous ses pas, glorifiant Dieu. Look back in one. verse 13. Regardez dans le verset 13. And they, there were now ten of them. Ils étaient à dix. They lifted up their voices. La dernière partie du verset 12. Ils élevaient la voix. The intensity is high. L'intensité est élevée. And in verse 15. Et dans le verset 15. The one of them that came. L'un d'entre eux qui est venu. Turn back. And with a loud voice, the intensity is high. Quand il est, il est revenu, l'intensité était toujours élevée. Before I'm asking God for miracle, avant quand je demandais le miracle, I had a high intensity. J'ai une intensité très élevée. After the miracle, après le miracle, I have to come back to Jesus. Je dois revenir à Jésus. To say thank you pour dire Seigneur merci. With the same intensity, avec la même intensité, l'intensité de l'action de Dieu. Should not be less than the intensity when you were requesting a miracle. Il ne doit pas être moins que l'intensité quand vous étiez en train de demander le miracle. Now. The Bible says the intensity of other people reduce. L'intensité de d'autres personnes ont réduit. And it was when about? Pour eux, ils sont pas, ils sont sont branchés. And this man said. Et cet homme a dit. I know where my miracle came from. Je connais d'où mon miracle est venu. I know who is the architect of my breakthrough. Je connais la personne qui a arrangé mon pensée. Some of you guys are here because you've not yet had a miracle. Certains d'entre vous sont ici parce que vous n'avez pas encore eu un miracle. The day you have a miracle, the church is no longer important for you. Le jour que vous avez un miracle, l'église n'est plus importante pour vous. I know people. Je connais des gens who never had a job and they were always in the presence of the Lord. Qui n'avaient pas un travail, ils étaient toujours dans la présence du Seigneur. The day they got a job, le jour qu'ils ont eu le travail, with pastors and brothers' prayers included, à cause des prières des pasteurs et des frères, 
they now may no longer have anything to do with God. I want to announce you, God is not missing you. Je vais vous annoncer que vous ne manquez pas à Dieu. The intensity, l'intensité, should never drop. Ne doit jamais baisser. The way you came here, la façon que vous êtes venu, you were crawling in this altar for a breakfast. Et vous étiez en train de ramper 